প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি গত ক্লাসে তোমাদের আলোচনা করেছিলাম কিভাবে আমরা দশমিক সংখ্যা থেকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হয় কিন্তু আজকে আমরা যে ক্লাসটি আমরা ওখানে নিব তোমাদের উদ্দেশ্যে সেটি হলো দশমিক থেকে কিভাবে অক্টালে রূপান্তর করতে হয় এখন আমি এই দশমিক থেকে অক্টালে রূপান্তর করার জন্য আমি একটি পূর্ণ একটি ক্লাস নিব তোমাদের জন্য এখানে আমাদের যেন একটা পূর্ণাংশ এবং একটা ভগ্নাংশ এই দুইটা পার্টি যেন আমরা একসাথে সমাধান করতে পারি এই জন্য প্রথমত আগে আমরা শিখব কিভাবে দশমিক থেকে কিভাবে আমরা অক্টালে রূপান্তর করি এখানে আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে দশমিক থেকে যদি আমরা অক্টালে রূপান্তর করতে চাই তাহলে যেমন আমি যদি লিখে আনি ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ তাহলে এখানে দশমিক থেকে আমরা অক্টালে যাব এই কারণে আমরা দশমিক থেকে বাইনারিতে যাওয়ার সময় পূর্ণাংশকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করেছিলাম আর ভগ্নাংশকে আমরা দুই দ্বারা গুণ করেছিলাম একইভাবে এখানে আমাদের পূর্ণাংশকে আমরা আট দ্বারা ভাগ করব আর ভগ্নাংশকে আমরা আট দ্বারা গুণ করব কি বলেছি কথাটা আমি আরেকবার বলতেছি যে আমাদের পূর্ণাংশকে আমরা আট দ্বারা ভাগ করব আর ভগ্নাংশকে আমরা আট দ্বারা গুণ করব তাহলে এখন আমরা পূর্ণাংশের কাজটা যদি আমরা করি তাহলে এখানে আমাদের ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ কে আমরা এর দ্বারা ভাগ করব কিন্তু আসলে এখানে অন্যান্য ভাগের মতো এটি নয় কারণ এটি যদি আমি অন্যান্য ভাগের মতো করি তাহলে আমার এখানে ভাগ শেষটা যে আমরা বের করব তাতে আমাদের একটা সমস্যা তৈরি হতে পারে এই জন্য আমি একটু অন্যভাবে এটি আলোচনা করব তোমরা যেন খুব সহজে বুঝতে পারো যেমন আমি যদি এখানে ওয়ান হান্ড্রেড সেভেনটি ফাইভ কে যদি আমি এখানে এর দ্বারা ভাগ করি একেবারে যেটা আমাদের সাধারণ যে ভাগটা আমরা সেটা করব তাহলে আমাদের এখানে এট ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ এর মধ্যে এই সেভেন্টিন এর মধ্যে আমাদের এখানে এট যাচ্ছে আমাদের এখানে দুইবার তাহলে আমাদের এট আর যদি আমরা টু গুণ করি হবে আমাদের সিক্সটিন তাহলে এখানে মাইনাস করলে হবে ওয়ান আর এই পাশে হবে ফাইভ তাহলে হলো ফিফটিন এবং ফিফটিনের মধ্যে যদি আমরা এট আমরা ভাগ করি যাবে আমাদের একবার লিখব ওয়ান তাহলে আটো কে আট মানে এট এখানে হবে আমাদের সেভেন আমরা পেয়ে গেছি একটি মানে ভাগ শেষ পেয়ে গেছি তাহলে আমাদের এর দ্বারা ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ কে ভাগ করে আমরা ফল পেয়েছি টোয়েন্টি ওয়ান আর ভাগ শেষ পেয়েছি আমরা সেভেন তাহলে আমরা এখন এই জিনিসটাকে যদি আমি এখানে যদি লেখি তাহলে আমরা লিখবো এখন নিচে লিখবো যে ভাগ ফল লিখবো টোয়েন্টি ওয়ান আর হাইফেন দিয়ে লিখবো ভাগ শেষ সেভেন কিন্তু আমি যদি এটা যদি এখানে যদি দেখানোর চেষ্টা করতাম তাহলে ভাগ শেষটা অবশ্যই তোমাদের বুঝতে একটু অসুবিধা হতো এই কারণে আমরা একটা সাধারণ ভাগের মতো আমরা করে নিলাম এখন যদি আবার আমরা এই ভাগ ফল যে আমাদের টোয়েন্টি ওয়ান আছে একে যদি আবার আমরা এর দ্বারা ভাগ করি এর দ্বারা ভাগ করব কাকে ভাগ ফলকে প্রথমটা তো আমাদের গিভেন রাশি এটা দেওয়া আছে কিন্তু পরে প্রত্যেকবারে আমরা ভাগ ফলকে আমরা ভাগ করব তাহলে আমাদের এখানে ভাগ ফল টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ানকে যদি আমরা এর দ্বারা ভাগ করি তাহলে টোয়েন্টি ওয়ানের মধ্যে এট যাবে দুইবার তাহলে টু টু আর এট গুণ করলে হবে আমাদের এখানে সিক্সটিন তাহলে ভাগ শেষ হবে আমাদের ফাইভ তাহলে আমরা এখানে পেয়ে যাব যে টোয়েন্টি ওয়ানকে যদি এর দ্বারা ভাগ করি আমরা ফল পেয়ে গেলাম টু আর ভাগ শেষ পেয়ে গেলাম ফাইভ তাহলে এখানে লিখবো আমরা টু আর এই পাশে লিখবো আমরা ফাইভ আবার যদি এর দ্বারা যদি টু কে ভাগ করি কারণ কেন টু কে ভাগ করব টু হলো আমাদের ভাগ ফল তাহলে এর দ্বারা যদি আমরা টু কে যদি ভাগ করি কিন্তু এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে টু এটের চেয়ে ছোট তাই এখন ভাগ করতে গেলে অবশ্যই এটা দশমিক আসবে এই জন্য আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে টু যেহেতু এটের চেয়ে ছোট তাই তার ভাগ ফল হবে জিরো আর তাহলে জিরো আর এট গুণ করে হবে জিরো তাহলে এখানে ভাগ শেষ হবে টু কারণ এখানে আমাদের বাজক হইতেছে আমাদের এট আর বাহ্য হইতেছে আমাদের টু তার বাজকের সে যদি আমাদের বাহ্য যদি ছোট হয় তাহলে আমাদের কি বলেছি কথাটা যে বাজকের সে বাহ্য যদি ছোট হয় তাহলে বাঘ ফল হবে জিরো আর বাঘ শেষ হবে বাহ্য নিজে কারণ এখানে এই জিরো আর এর যদি গুণ করি হবে জিরো তাহলে এখানে এই টু থেকে জিরো বিয়োগ করলে হবে টু তাহলে আমরা এই পাশে লিখতে পারবো যে এখানে জিরো হাইফেন টু হয়ে গেল আমাদের এই ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ কে আমাদের এই অক্টালে রূপান্তর আবার আমি একটু সংক্ষেপে বলি তাহলে আমরা এখানে প্রথমে লিখেছি ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ এর কে আমরা এর দ্বারা ভাগ করেছি 
তাহলে আমাদের টোয়েন্টি ওয়ান হয়েছে প্রথমে তাহলে আমরা টোয়েন্টি ওয়ান বাক্সেস হয়েছে কত আমাদের সেভেন টোয়েন্টি ওয়ানটা কীভাবে হলো কারণ সতেরোর মধ্যে এখানে এইট দুইবার যায় তাহলে এখানে টু তাহলে টু আর এইট গুণ করে সিক্সটিন এখানে সেভেন থেকে ওয়ান বিগ করে হলো ওয়ান আর আমাদের এখানে রয়ে গেল ফাইভ তারপরে ফিফটিনের মধ্যে এইট যাবে একবার তাই আমরা এখানে বাক্সেস পেয়ে গেলাম ওয়ান এই কারণে এই বাক্সেসটা লিখেছি সেভেন আর এই বাকফলটা লিখেছে টোয়েন্টি ওয়ান তারপরে আবার আমরা এই বাকফল টোয়েন্টি ওয়ানকে যদি এর দ্বারা বাক করি তাহলে এখানে দুইবার যায় তাহলে টু আর এইট গুণ করলে সিক্সটিন তাহলে এখানে বিয়োগ করলে হবে ফাইভ এই জন্য আমরা লিখেছি টু আর এখানে বাক্সেস লিখেছি ফাইভ আবার যখন আমরা এই টুকে যদি আমরা এর দ্বারা বাক করি তাহলে আমাদের এখানে বাকফল হবে জিরো আর এই জিরো আর এর যদি গুণ করি তাহলে আমাদের চলে আসবে এখানে জিরো তাহলে এখানে টু থেকে জিরো বিয়োগ করলে হবে টু তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট আর লেট সিগনিফিক্যান্ট বিট কারণ আমরা পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে আমরা নিচের দিক থেকে উপর দিকে লোক কারণ নিচের অঙ্কটা আমাদের সর্বাধিক গুরুত্বের অঙ্ক তাহলে আমরা এখানে ওয়ান কে আমরা লিখতে পারবো টেন যেহেতু বৃত্তি টেন আর এই পাশে আমরা লিখতে পারবো টু ফাইভ সেভেন এখানে আমরা এইট হয়ে গেল আমাদের এই পূর্ণাংশের অক্টালে রূপান্তর এখন আমরা আমাদের এই ভগ্নাংশ যুক্ত রাশিটার আমরা অক্টালে রূপান্তর আমরা করব এটা করার জন্য আমাদের একটি অংশ লিখতে হবে পূর্ণাংশ আবার লিখতে হবে ভগ্নাংশ একটু মনোযোগ সহকারে সকলে খেয়াল করতে হবে তাহলে আমরা এখানে প্রথমে লিখবো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ কিন্তু এখানে আমরা বলেছিলাম যে যদি আমরা এই ভগ্নাংশকে যদি আমরা অক্টালে রূপান্তর করি এর দ্বারা আমরা গুণ করব তাহলে এর দ্বারা যদি এখানে গুণ যদি করি সকলে মনোযোগ সহকারে খেয়াল করতে হবে যে এই দশমিকটা আমরা বলে যাব দশমিক যদি না থাকে তাহলে আমাদের সিক্স সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভকে আমরা এর দ্বারা একেবারে আমাদের স্বাভাবিক যে গুণটা সেটা যদি আমরা লিখি তাহলে আমাদের কত আস্তে আস্তে পাঁচ আটটা আটচল্লিশ তারপরে ফর্টি হলো জিরো তারপরে এইট আর টু গুণ করলে হবে হলো সিক্সটিন সিক্সটিন আর হলো ফোর তাহলে গুণ করলো টোয়েন্টি টোয়েন্টি হলো জিরো আর এইট আর সিক্স যদি গুণ করি তাহলে হবে হবে আটচল্লিশ আটচল্লিশের সাথে টু যোগ করলে হবে ফিফটি লেখলাম আমরা কিন্তু আমাদের এখানে কয় গর্ভামে দশমিক ছিল তিন গর্ভামে এক দুই তিন এই জন্য আমরা এক দুই তিন তিন গর্ব আমি আমরা দশমিক দিয়েছি তাহলে আমাদের পূর্ণাংশ হয়ে গেল ফাইভ আর এখানে ফ্যাকশন যুক্ত রাশি হয়ে গেল আমাদের জিরো জিরো তাহলে আমরা যেহেতু এই পাশে লিখবো আমরা তিনটি অঙ্ক আর এই পাশে লিখবো আমরা একটি অঙ্ক আমাদের একটির আগের অঙ্কের মধ্যে আমরা যখন এই দশমিক থেকে আমরা বাইনারিতে রূপান্তর করেছিলাম তখন বলেছিলাম যে যদি আমাদের ভগ্নাংশের এখানে যদি জিরো জিরো চলে আসে তাহলে আমাদের এই বাক প্রক্রিয়া গুণ প্রক্রিয়াটা আমাদের সম্পূর্ণ হয়েছে তাহলে আমরা আজকে আমাদের যে আমাদের উদ্দেশ্য অঙ্ক ছিল সেটার আমরা সমাধান করতে পেরেছি কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে বারবার যে যদি আমরা পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে লেখি তাহলে নিচের দিক থেকে আমরা উপর দিকে লিখব আর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমরা উপর দিক থেকে আমরা নিচের দিকে লিখব তাহলে আমাদের ফলটা এই দিক থেকে চলে আসবে আরেকটি কথা এখানে যেহেতু এটা একটা ভগ্নাংশ যুক্ত অংশের ফলাফল তাই এটা দশমিক দিয়ে লিখতে হবে যদি আমি দেখি যে দশমিক সিক্স টু ফাইভ আর এই পাশে আমরা লিখবো টেন এই পাশে দশমিক ফাইভ হয়ে গেল আমাদের অক্টাল তাহলে এখন আমরা এই দুটি অংশকে যদি আমরা একত্রে করে লিখি ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ হলো টেন এই পাশে আমরা লিখতে পারবো যে তাহলে প্রথমবার অংশ আনসার ছিল আমাদের টু হান্ড্রেড টু ফাইভ সেভেন পয়েন্ট হলো ফাইভ এইট হয়ে গেল আমাদের একটি মানে পূর্ণাঙ্গ মানে একটা পূর্ণ দশমিক এবং ভগ্নাংশ দশমিককে অক্টালে রূপান্তর একইভাবে আমরা আরো আরেকটি অঙ্ক আমি তোমাদের করাবো তাহলে তোমরা খুব ভালোভাবে অঙ্ক দুটি বুঝতে পারবে এখন আমি আরেকটি অঙ্ক যদি সমাধান করি তাহলে আমাদের এখানে পূর্ণাংশ যদি আমরা সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট এইট ওয়ান টু ফাইভ তিন বেস আর এখানে যদি আমরা এটিকে যদি অক্টাল রূপান্তর করি তাহলে আমাদের পূর্ণাংশ আসলো সেভেন্টি ফাইভ তাহলে এখন আমরা এই সেভেন্টি ফাইভকে যদি আমরা অক্টালে রূপান্তর করি তাহলে এর দ্বারা আমরা বাক করবো তাহলে বাঘটা আমি আগের বাঘের মধ্যে আবার দেখাচ্ছি 
তাহলে সেভেন্টি ফাইভকে যদি আমরা এর দ্বারা ভাগ করি তাহলে এই এর সেভেন্টি ফাইভের মধ্যে কয় ভাগ যায় এখানে মানে আঠা পাঁচশো ষোটটি আট নং বাহাত্তর তাহলে নাইন লিখতে পারবো তাহলে নাইন আর এইট গুণ করলে সেভেন্টি টু বাক্সের সঙ্গে থ্রি এখন আবার তাহলে আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে আমাদের বাক্ফল নাইন আর বাক্সে ছিল থ্রি তাহলে আমরা এই পাশে লিখবো আমরা নাইন আর এই পাশে লিখবো আমরা থ্রি পরের দাপে আবার আমরা এখানে নাইনকে যদি এর দ্বারা ভাগ করি তাহলে ওয়ান একবার যাবে তাহলে এট আর ওয়ান গুণ করলে এট হবে বাক্সে সবে ওয়ান তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো যে এর দ্বারা ভাগ করে বাক ফল ওয়ান বাক্সে সো ওয়ান বাক ফল ওয়ান বাক্সে সো ওয়ান আবার যদি আমরা এর দ্বারা ওয়ানকে ভাগ করি এর দ্বারা যদি ওয়ানকে ভাগ করি তাহলে ফল জিরো তাহলে এখানে গুণ করলে জিরো আর গুণ করলে জিরো বাক্সে সবে ওয়ান তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম জিরো আর ওয়ান তাহলে আমরা বলেছিলাম যে যদি আমাদের এখানে বাজক যদি আমাদের বাহ্য যদি বাজকের চেয়ে ছোট হয় তাহলে এখানে বাঘ শেষ হবে এই বাহ্য নিজে আর বাঘ ফল হবে জিরো তাহলে আমরা এখানে সেভেন্টি ফাইভকে যদি আমরা বাইনের অক্তালে রূপান্তর করি তাহলে আমরা লিখতে পারবো নিচে একটু থ্রি উপরে ফলাফল ওয়ান ওয়ান থ্রি এখন আমরা আমাদের যে ইটা ছিল এই বগ্নাংশ যুক্ত সেই অংশ এখন আমরা রূপান্তর করব বগ্নাংশ অংশটাকে আবার আমরা লিখব পূর্ণাংশ এবং বগ্নাংশ পূর্ণাংশ আর হলো বগ্নাংশ বগ্নাংশ তাহলে পয়েন্ট এইট ওয়ান টু ফাইভ আমরা বলেছিলাম যে বৈধ সমিতিটা আমরা ভুলে যাব তাহলে এর দ্বারা আমরা গুণ করব যদি গুণ করি তাহলে আমাদের কত আসতে সেখানে তাহলে এইট আর ফাইভ গুণ করলে হলো পাঁচ আটা চল্লিশ চল্লিশ এর শূন্য তাহলে আট দুগুণের ষোলো ষোলো আর চার হলো বিশ বিশের শূন্য আর আট আর হলো ওয়ান যদি গুণ করি আটকে আট আর দুই হলো দশ দশের শূন্য আট আট আছে ষোটটি আর এক হলো পঁয়ষট্টি তাহলে আমাদের এখানে কয় দশ বাংলা দশমিক ছিল এক দুই তিন চার তাহলে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার তাহলে এই পাশে দশমিক তাহলে আমাদের এখানে পূর্ণাংশের পরে সিক্স চলে আসতে আছে আর এই পাশে পয়েন্ট ফাইভ জিরো জিরো এখন আবার আমরা যদি এই অংশটাকে যদি আমরা এর দ্বারা যদি গুণ করি শুধু এই অংশটাকে কারণ ভগ্নাংশ অংশটাকে আমরা গুণ করব তাহলে আমরা এখানে চলে আসতেছে জিরো আর এখানে চলে আসতেছে জিরো এখানে চলে আসতেছে জিরো আর পাঁচ আটটা কত চল্লিশ চল্লিশ লিখতে গেলে চল্লিশের মধ্যে তাহলে আমাদের এখানে জিরো আর এই পাশে হলো ফোর কেন এই পাশে ফোর লিখবো তাহলে আমাদের চার করবো আমাদের শুনি তাহলে এক দুই তিন চার তাহলে এক দুই তিন চার তাহলে এখানে দশমিক দিন আমরা আগের মতো বলেছিলাম যখন আমাদের বগ্নাংশের অংশে এখানে জিরো জিরো আসবে তখন আমাদের অঙ্কটা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে আমাদের দূর নিতে হবে আর এটার উত্তর আমরা উপর থেকে নিচের দিকে লিখবো তাহলে এখন আমরা যদি উত্তরটা আমরা সাজাই দশমিক এইট ওয়ান টু ফাইভ এখানে আমরা লিখবো টেন আর এই পাশে পয়েন্ট সিক্স ফোর হয়ে গেল আমাদের এইট এখন আমরা এই পূর্ণাংশের ফলাফল আর বগ্নাংশের ফলাফল যদি আমরা একত্রে করে লেখি তাহলে আমাদের চলে আসবে সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট এইট ওয়ান টু ফাইভ টেন সমান ওয়ান ওয়ান থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফোর এইট এই হয়ে গেল আমাদের মানে দশমিক সংখ্যাকে অর্থাৎ সংখ্যায় রূপান্তর তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই তবে তোমরা আমার এই ক্লাসগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সকলের সাথে শেয়ার করবে এবং তোমরা বারবার ভিডিওগুলো দেখবে দেখে তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে ধন্যবাদ সকলকে আজকে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম